我现在人在西铁福冈车站，大家看看我背后这一台观光列车，是不是外观设计的超级可爱的？它是西铁在二零一九年的春天新推出的观光列车，主要行进的路线就是西铁福冈车站到西铁大摩田站，那中间会停靠柳川车站。今天这一支影片就是要带大家实际乘坐这一台观光列车，那后半段就会实际带大家去柳川车站玩哦。这一台观光列车的特色，外观是红色的网格的条纹设计，它象征的就是厨房的抹布，是不是很特别？这一台的风格真的跟其他我以前坐过观光列车都完全不太一样，反而是走一种比较时尚现代的感觉。观光列车，他们就会送来的迎宾酒。那他们的迎宾饮料有两种可以选择，一种是有含酒精的，用福冈的阿妈欧官网的草莓所做的气泡酒。如果你是不喝酒的人的话，你也可以选择他们的红茶。来简单的跟大家介绍一下他们的前菜有哪一些。这个是他们用博多当地产的茄子所做的一个叫味增甜乐的料理。我很喜欢这一道味增甜乐，它加了葱，所以有葱香味。它其实上面有稍微用火烤过，就吃起来是偏咸的，很下饭的那一种。第二道是煮萝卜，下面的酱它是当地的柑橘所做的一个小菜，下面还可以看到这个柑橘的它的果粒在。它煮的不会说很软。烂保留的一点萝卜的脆度，然后下面有一整大块的橘子。第三道这个超特别，没想到第一次在观光列车上可以吃到河豚。最后一个上面是培根，下面就是有加了洋葱的冷汤。这种鸡肉超软的，好像它给的很大块，好吃耶。又有人跟我们挥手了，那些一定要下来，好可爱哦，超可爱的。如果你想要喝其他饮料的话，车上你是可以另外点的。这个饮品的数量，以我之前搭过的观光列车来看，其实是很多的、哦。那这一辆观光列车上所提供的，不管是饮品啊，或者是餐点，全部都是取自于福冈竹后地区福冈在地产的食材，也是一样非常结合在地的观光列车。观光列车在行经一间章鱼烧店的时候，里面的店员会很亲切地跟观光列车挥手。听说这个不是西铁他们安排的，他们是自发性的。到了定时的时候，就会出来拿着大布条跟这辆车挥手。料理一道叫马赛鱼汤的料理，它的鱼是使用福冈的密岛产的蒸雕，里面就可以看到蛤蜊呀、啊、番茄，很特别的是送上了这个，那个奶油看起来红红的，对不对？工作人员有温馨提醒，它是不会辣的，我觉得有点辣。
。这一台观光列车在抵达花店车站之后，会停大概三十分钟左右的时间，让大家下车跟这一台列车拍纪念照片。这个车站蛮特别的哦，你看它的站牌，在。花店车站用花布织的很漂亮的样子，这个颜色，这个薄荷绿其实在日本蛮少见的，是西铁他们特有的电车的颜色。我好喜欢它这个地瓜酱哦，吃起来甜甜的。它本身这个猪肉排比较偏咸，味道比较偏重一点。那沾了这个地瓜酱，反而有点中和掉咸的味道。它有附一球冰淇淋，然后这个是奶酪，奶酪来配一口干王草莓，嗯，好吃，很好吃，入口即化。车之后，你的座位前方工作人员就会给你一些单子，这边就可以直接选购你想要的周边商品。那如果想要看食物的话，我刚刚跟工作人员借了食物来拍照。这个随行杯的容量是三百五十米。这个钥匙圈就是我这一次搭乘的 Lady Kitchen 的这个观光列车的钥匙圈。这个西铁跟他们一般列车的这个钥匙圈也是非常可爱。其实也有资料夹，它有三种。其实它的周边商品，我觉得算是偏少。
我现在在这边等巴士。柳川最有名的就是他们的游船体验，因为我这一次没有要搭游船，我想要直接去有聚集很多有名的鳗鱼饭的店，还有我想要去的玉华的那个庭园。从这边走过去的话，大概二十几分钟。巴士的班次还蛮少的，一小时才一班。大家如果来想要搭巴士的话，要抓一下时间，或者是你也可以直接选择搭计程车。抵达玉花前巴士站了，大家可以参考这个路线，然后要坐六号的公车才可以抵达这边哦。背后就是游船场的终点。我现在已经抵达柳川最多游客会来的地方。柳川它是位在福冈县比较南边的地方，因为保留了几百年前的城下町的风貌，所以很多人来福冈玩的时候会特地来柳川这里感受一下它这边古色古香的气息。而且来到柳川一定要做的就是我背后游船搭这个船，然后游整个运河，大概游船的路程一小时左右。船夫呢，他就会在游船的过程中为你讲解柳川的历史，还会唱歌。给你听，其实这个运河呢有九百多公里，这个护城河被保存得很好，现在呢就是作为观光用途。进来了玉花的这个宅邸里，这一栋玉花整个境内总共有七千平左右，整个都被指定为国家名胜，在柳川这边是非常具标志性的一栋建筑。其实柳川市这一带几百年前一直都是由丽花家族所统治，玉花这整个园区就是由丽花家族的第十四代所盖成的，从那个时候就保留到现在，现在就作为观光用途有开放给大家可以自由参观，不过是要收费的。那同时这边呢？也是有作为结婚会场，像今天我原本想要进来参观，非常可惜，今天就有人在那边办结婚，害我就没有办法进去参观，我真的是要气死。里面有好几栋建筑物，不止我背后的这一栋西洋馆很值得一看，它里面还有一个庭园叫松涛园，非常的漂亮，里面也有附设餐厅，你也可以在这边吃到柳川非常有名的鳗鱼饭，看点非常多。说到柳川的鳗鱼饭，我最推荐的是洛松屋，它到现在已经有一百六十多年的历史，可以说是柳川当地最有名的鳗鱼饭的餐厅，客人是多到要排队叫号的。但是我觉得它店内座位还蛮多的，就算排队，大家也不用等太久。那因为我现在肚子还很饱，就没有去吃，想要直接去喝下午茶。
现在进来了位在柳川很有名的鳗鱼饭若松屋的对面的一间红茶专卖店，叫做 River Flow。其实我也是几年前就已经有来过一次，它是从民宅改建而来的，餐厅内部就是走一个大正浪漫的风格。店内有提供大概五十多种的红茶种类，不仅是日本国产的红茶，也有外国的。针对不同的红茶属性，它也有给你建议，这个种类是不是适合加牛奶，或者是适合冷饮。那我点的是阿萨姆红茶，除了红茶以外呢，也有提供蛋糕，点的是红茶的戚风蛋糕，上面还有装饰了一朵樱花的花瓣，赶快来开动。他们装红茶的器具也很漂亮，用这个喝茶心情都好起来了。红茶戚风蛋糕虽然说闻得到淡淡的红茶的香味，真的吃进嘴巴的时候，它红茶味道反而没有那么的强烈。大家，我现在已经从柳川回来，抵达我今天晚上住的饭店了。这一间饭店的名字叫做 a n d Hotel h a k a d a 很靠近福冈市区，像是博多运河城、结田神社，都是走路就可以到的距离。我这一晚定薪其实是一晚不到一万块日币。大厅一走进来，房间一进来，整体都非常的新。它的墙面用的是比较深色的木头色，墙壁啊、门啊，让人感觉又有点融合了黑灰色，整体的感觉融合的。非常的好，非常的舒服。挑选的备品也都蛮有质感的，像是我一进来左手边就可以看到放了两罐水，然后那个水看起来也是不简单，不是一般的矿泉水。再来，他用的热水壶好漂亮哦，尤其是它按压就是要加热的那个按钮是透明的，透明的部分我特别的喜欢。把手的部分是做木头的，马克杯的容量是比较偏浅一点的。杯子的设计重量也非常的有质感，但它杯身是。没有任何的 logo 的，所以我也不太知道到底是哪一家。在基本备品的部分，洗浴用品部分，它有两条毛巾、两条擦手巾。那它的吹风机呢，也是用非常有名的 Salonia， 也是非常好用。我自己本人家里是用白色的洗面乳、卸妆乳、化妆水，你这些都要自己准备。它没有附睡衣，但是基本的牙刷牙膏是有的。厕所呢，也是非常的简单，它只有提供淋浴的空间，而且我觉得它的淋浴空间设计的蛮漂亮的，连里面也都。是深色的木头色，我觉得它床头大家有看到吗？床头的灯光，我觉得也非常的温馨可爱。以上就是简单的房间开箱。那这一支影片就到这边结束。那如果你喜欢我的影片内容的话，别忘了帮我按赞、订阅这个频道，跟帮我分享出去哦。那我们下一支影片见，拜拜。